Como está kayo? Ako nga pala si Pastor Mark at magsisimula tayo ngayon ng bagong serye at ito ay tungkol sa mabuting plano ng Diyos sa ating buhay. At hindi na ako mag makapaghintay pa na marinig ninyo ang lahat tungkol dito. Napakamaraming tao sa Biblia na nakaranas ng mga mahihirap at nakakatakot na mga bagay. Katulad na lang ni Jehoshaphat at maraming bagay siyang it- ituturo sa ating tungkol sa kung papaano kayo magtitiwala sa Diyos kapag nagiging mahirap yung situation natin. Pero bago yan, tara nang tumayo at uma- um- awitin ang salita ng Diyos at ito ay makikita natin sa Jeremiah 29.11. At sinabi doon, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for good and not for disaster. Plans to give you a future and a hope. Kaya, tara na umawit. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster To give you a future and a hope They are plans for good and not for disaster To give you a future and a hope Mahusay ang inyong pagkanta. Itong verse na ito ay nagpapaalala sa ating na ang Diyos ay may plano kahit ang mga bagay-bagay na nang, nang, nangyayari ay nakakatakot o mahira. Ay may kasiguraduhan tayo na kahit hindi natin alam yun magiging kalalabasan sa dulo ang Diyos ay may plano at ito ay para sa ikabubuti mo at para sa kanyang layunin sa buhay mo. Dahil kay Jesus, alam natin na makakasama natin ang Diyos, magpakailanman na kung saan wala, 
na ang sakit, hindi natayo, masasaktan at wala ng mga bagay na magpapahirap sa, pa, sa atin. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ay may pagkakataon kang maging parte ng kamangha niyang plano. Kaya naman, tara nang panoorin ang kwento sa Biblia at ito ay tungkol kay Jehoshaphat at kung papaano siya nagtiwala sa Diyos nang sa gayon ay matuto rin tayong magtiwala sa Diyos. Istorya sa Biblia Jehoshaphat Siya si Jehoshaphat na isa sa mga naging hari ng Judah. Siya ay isang mabuting hari na pinapalakas ang Juda at ginagawa ang tama sa paningin ng Diyos. Sinusunod niya ang utos ng Diyos at palagi niya itong kasama. May mga ibang bansa na nakapalibot sa Juda at nais na mga ito na sakupin ng Juda. Isang araw, ang mga mensahero ay lumapit kay Jehoshaphat at sinabi na ang mga hukbo ng tatlong karian ay nagmamartya papuntang Juda. Natakot si Jehoshaphat sa balitang ito at nanalangin siya sa Diyos. Iniutos niya sa mga taga-Juda na mag-ayuno. Ang lahat ng tao sa Juda ay pumunta sa Jerusalem upang humingi ng tulong sa Panginoon. Si Jehoshaphat ay tumayo sa harap ng mga tao at nanalangin sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Diyos at sinabi, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno, makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. Sinabi niya sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa Israel at humingi siya ng tulong na patigilin ang hukbong papalapit sa kanila. Sinabi niya, Kami ay mahina laban sa hukbong sasalaki sa amin. Hindi po namin alam ang aming gagawin at humihingi kami sa iyo ng tulong. Ang lahat ng lalaki sa Juda ay naroon kasama ang kanilang asawa at mga anak. Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba isa sa mga lalaking nakatayo doon at sinabi, Makinig po kayong lahat na nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Huwag kayong matakot, dahil ang paikipaglaban ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Sinabi niya na bukas sila ay magbamartya laban sa mga hukbo, ngunit hindi nila kailangan lumaban dahil ang Diyos ay kasama nila. Pagkatapos, si Haring Jehoshaphat at ang lahat ng tao sa Israel ay nagpuri sa Diyos. Kinabukasan ng maagang-maaga, ang hukbo ng Juda ay pumunta sa labanan. Sinabi ni Jehoshaphat sa kanila, Maniwala kayo sa inyong Panginoon Diyos at magiging matatag kayo. Katapos, umili si Jehoshaphat ng mga mga awit upang manguna sa hukbo. Umaawit sila ng mga papuri sa Diyos habang pinapangunahan nila ang hukbo. At nang magsimula silang umawit ang papuri sa Diyos, pinaglaban-laban ng Diyos ang mga kaaway na kanilang hukbo sa bawat kairayan. Nang dumating ang kubo ng Juda upang tignan ng lugar na pinaglalabanan, nakita nila na ang kanilang mga kaaway ay nakahandusay na at wala na isa sa kanila ang nakatakas. Ang hukbo ng Juda ay kinuha ang lahat ng mahalagang bagay at ito ay napakaraming ari-arian na inabot sila ng tatlong araw upang makolekta itong lahat. Inuri at nagpasalamat sila sa Diyos na nagbigay sa kanila ng katagumpayan. Pagkatapos ay nagmarka sila sa Jerusalem at pinapuri ang Diyos at tumala sa mga hukbo ng kanilang kaaway. At ang karaan ng Juda ay nasa payapa na. Wow! Isa yung napakahirap ng sitwasyon para kay Jehoshaphat. Talaga! Isipin natin yung napakaraming mga sundalong paparating na laban sa kanya at sa kanyang mga kababayan imbes na kum- kumaripas siya ng takbo sa takot. Siya at tumakbo sa Diyos para sa manalangin. At hindi lang niya ginawa ito sa kanyang sarili, kundi inibitahan niya ang buong kaharian na samahan siya sa panalangin at pag-ayuno. Uh, 
Hindi ba? Napakarami tayong matatunan sa kwento ni Jehoshaphat. Dahil kapag tayo ay natatakot sa mga bagay na walang kasiguraduhan o kaya kapag tayo ay natatakot, pwede tayong tumakbo sa Diyos, sa panalangin at sa pamamagitan no Ma maintindihan natin ang kanyang plano at alam natin ang kanyang plano at may mabuting layunin. Kaya, tara nang tingnan itong susunod ng video mula sa ilang mga kaibigan natin na sa tingnan ko ay kilala ninyo at sa tingnan ko ay meron silang planong inihanda na magpapasaya sa atin. Hello guys! Welcome sa ating Summer Hangout 2021. Namu alam niyo bang namumuhay ako ngayon ng best life ever dahil nanonood lang naman ako ng k-drama, ng anime, nagpe-Facebook, o kumakain ng ice cream at ng mga paborito kong snacks. Oops! Huwag niyo kong hugusigahan ha! Bored lang naman ako tsaka butong kasi hindi pa bawal lumabas, hindi tayo pwedeng gumala. Kaya naman nag-isip ako ng isang bagay na pwedeng gawin at yun ay i-video call yung matatalo kong kaibigan. Tara, tingnan natin kung anong mangyayari. Hi! Okay, una sa lahat, gusto ko kayong batiin sa paglalagi sa ating video call. Ah, uh, Ate Thea, ba't nandito tayo? Ah, uh, narito tayo kasi gusto ko lang naman kaibigan ng bagong idea at gagawin. Kadaling ko para mag-hangout, mag-aral, kasi kaya naman magkaroon. Para hindi naman tayo basta nakahilata lang sa couch at nanonood ng episode ng Po Patrol. Diba, Ate Trisha? Ano ba? Gusto ko na aso. Masama ba yun? Hey, Ate Thea, ka pala. Diba, sabi ko tayo dati, kapag hindi mabuti ako kayo, eh, sabi mo na, bibigyan mo ko ng 500. Bibigyan mo ba ako ng 500? Oh, sandali, sandali lang. Ano? 500? Nakapangako nga kay Bened ng 500? Ano ba yan? Bakit sa akin hindi ka nakapangako? Aalis na nga lang ako. Maglalagot na ako. Okay, sige, sige. Huwag lagout ka. Pero hindi mo na makukuha yung full na bagay na pinadala ko sa bahay nyo. Ay, sige, sige, oh. makikinig na ako. Oo, oh, parang maganda okay. yun ah. Oo oh. na ba, kasi boring ako, wala akong magawa. Kaya nagpadala ako ng mystery package dyan sa bahay nyo. Para oh. makapagdaro naman tayo ng sarang tama. Wow! Mystery package talaga rin na yan? Mystery package? Talaga? Kaya ganun yung package? Amazing yun! Para tayong magka-adventure. Ano ba yung pinadala mo? Okay, wala ka na kaya. Anje, sabihin mo na pala. Anje, wait lang. Anje, sabihin mo na pala. Anje, sabihin mo na. Ay, sorry, wait lang. Wala ako. Anje, sabihin mo na pala. Sabihin mo na. Okay, sige. Nakatanggap na ako ng uh, notification na nandyan na, na-deliver na yung package sa bahay nyo. Kaya, sige, tingnan nyo na. Nandyan na yung time nyo. Wow! Sige, sige. Sige, sige tingnan nyo na. Wow! Hard copy! Siguro ang bad paper to. Oo, oh, Ate Thea, mukhang pinadala mo ba ito gamit yung mga kalapate? Ano ang ganag? Hindi na uso ang kalapate at sigurado ako pinalalamog to ni Thea. Oo, talaga. Ah, uh, okay. Kaya, bago ko, bago ko buktan ito, bibigay ka pa rin ba sa akin sa iba sa hindi kita bibigyan ng 500 nards. Okay guys, buksan na natin. Wow! Lego! Makarap ko pa naman ako. Sabi na ano na, Master Binger. Meron din ako niyan. Ang astig naman na yan to. Ano nga pala sakit gagawin natin dito? Ayan, buti na itanong mo, Ate Trisha. 
Uh, ngayon, maglalaro tayo ng game. At ito'y tatawagin ko na Build It and Win It. Uh, ito yung instruction ng games. Ayan. Ayan, mamimili ako dito sa booklet. Gagawin natin at kung sino yung unang makakatapos, siya yung matatawagin natin na Master Builder. Wait lang, wait lang, wait lang. Sino ko muna yung, ano, yung instruction, ha? Yung booklet. Instruction booklet. Instruction? Hindi ko na po kailangan. Pang-amateur lang yan. Kagagawin okay. ko to ng mag-isa tsaka pang-matalino lang to. Tsaka kayang kaya wow. ko to. Wow! Wow! Okay, okay, okay. Okay, ang gagawin natin. Wow, okay. Ang gagawin natin ay ito, yung ATP. Okay, simula na natin. Pag sinabi kong ready, okay, set, go. Umpisa na natin, okay? Ready, set, go. Wait, wait, wait. Ano tayo sa ano? Ano bang page? Ano bang page? Yung instruction nasa likod. Nasa likod. Record, but record. Sige, 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 nakita ko na. Nakita ko na. Wait. Um, ayam. So, dito lang si Unin. Matatulungan niya ako. Matatulungan ako pa si Unin. Uy, Nard! Hindi ko pwede tumawag. Pantaraya yun. Eh, hindi ko ko naman si Unin eh. Saka, hindi ko siya dito. Magaling nga siya dito. Ayun, kailangan ako ng tulong. Tawag ko si Unin. L. 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 Ayun, kailangan ko ng tulong. Pata ka dito sa bahay. Kasi gagawa kami ng ano yun na ECB Lego. Eh, hindi ko lang paano gawin. Tulungan mo ako, pata ka dito sa bahay. Ha? Hindi, pata ka na dito. Sige na. Sige na. Ha? Ano, busy ka? Ha? Sige na nga. Sige na, sige na. Ay, busy unel. Ano yung gagawa ito na mag-isa? Magsaya na kayo. <laughs> Kasi sigurado ako ko yung mananalo sa atin. Hala! Hala, nasa na itin na karpe? Ayun, ayun. Nakita ko na. Okay, susunod na part na ako. Ano ba yan? Hindi ko kalahin na mahirap pala to. Paano yung ATB? ATB kayo ninyo? Eh, maganda yun sa inyo. Magtigil lang ako. Wow! Happy session! Kahit sa pinag Tapos ko na! What? Paano mo ko natal... Paano mo ko natalo? Nasa step 15 ako. Sa isang peraso na lang ako. Ito ba yung tapos nila? 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 Ito ba yung tapos yung tapos nila? Ito ba yung yung tapos nila? Ito ba yung tapos nila? Ito ba yung Eh, sa akin ba nito? Mukha naman ano yan eh. Mukha naman. Mukha naman. Mukha naman eh. Mukha naman eh. Mukha naman eh. Mukha naman eh. Ano? At least, original na gawa mo yan. Di ba? Eh, pero hindi ko tulad sa inyo. Ang ganda ka yan sa inyo. Talagang 80 week or yan. Okay lang yan, yung ATV car mo. Okay naman yan. Bukan na lang yung pagkakagawa eh. Okay, Nard, dahil ikaw na una natapos, ikaw ang nanalo sa ating game. I-email ko na lang sa'yo yung Master Builder Town mo ah. Sige, sige, sige. Salawat. Wow! Master Builder na pala kaya ikaw, Nard. Sakayin ko. Alam nyo yun. Sige, sige. Sige, sige ko yan. Wala ba? Nitay mo na lang. I-email ko na lang sa'yo. Balik mo naman, Nard. Oh. Sabi ka pa matapos sa'kin. Grabe ka. Alam mo yun, pag nalaro nito, parang ano, parang pagsunod sa plano kung anong gagawin, kung paano gagawin yung 
ATV. Parang naisip ko yung plano ng Diyos kapag sinunod natin. Hindi mo ako, Kaya, ayaw na kasi sinabi mo. Uh, kapag sinunod tayo sa plano ng Diyos, maamahang ayaw. At yung, kung hindi, mag, hindi magiging maganda yung plano niya, kung hindi mo susundin yan. Kaya nga, sorry, sorry siya, alam mo naman, mahalo ka namin. At nakasama tayo kami kay Bigan. Pero, ito yung halit, magandang halimbawa na hindi pagsunod sa plano ng Diyos. Well, pakita tayo ng instruction, pero hindi ko sunod. Sige mo, diba? Pero, kung tayo, pag tayo tayo sa plano ng Diyos, halimbawa siya, yung magandang mangyayari, at nakahangahang sa gawin ng Diyos, pag sumunod tayo sa plano niya, diba? At, magawa siya ng mga kakang bagay sa buhay namin. Uh, alam ko naman yun eh. Alam ko naman na tanggap ko naman na hindi ako sumusunod. Kaya ito yung nagawa ko. Ito. Naunawaan ko naman yung pagsunod o yung plano ng Diyos. Ang tamang gawin. Pero paano? Paano? Paano gawin yun? Paano malalaman kung paano yung plano ng Diyos sa atin? Alam mo, magandang tanong yan. Malalaman mo magandang plano ng Diyos kung tatanungin mo siya sa pananalangin. Kasi kapag nanalangin ka sa Kanya, pwede mong sabihin sa Kanya na tulungan Kanyang maunawaan yung plano ng plano niya sa buhay mo at sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Bible. Uh, tanungin mo, uh, tanungin mo yung mga taong may karunungan at mahalang Diyos para maunawaan mo din kung ano yung plano niya. At uh, alam niya, alam mo na alala ko yung kaha, ano yung kwentong tatlong kaharian yung sa kwento ni sa Biblia yung gusto makipagbig na kay ano kay Hari de Josephus Hoy Jose Ano? Hindi ko kata. Hoy ala. Hoy ala. Hoy ala. Ano? Je 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 ano? Yo. Yo. Ano? Je Josephus. Yun. Kahit parang kakaiba, parang nakakatawa kasi na Jehosha. Tapos Jehosha. Tapos pa, di ba? Tapos pa, di ba? Love me, ah. Kahit nakakatawa, uh, pero ginamit pa rin siya ng Diyos sa mga kakakang bagay. Na yung kwento na yun, yung ano, makikipaglaban sa kanya yung tatlong kaharian. Hindi mo tatlong kaharian, ha? Makikipaglaban sa kanya ng sabay-sabay. Tapos, ginawa niya lang, sabihin nga lasa sa kalamitan, tumingi siya ng tulong. Sila, ano, tumingi ng tulong. Malaman niya yung plano niya. At, alam niyo ba ang ginawa? Tumingi niya yung plano niya. At, ano, yung yung Diyos, yung ginawa niya, ay, yung mismong mga atlong karen yun, yung naglaban-laban. At, walang ginawa sa na Diyos siya pagpapitan ng mga awal yung mga sandalot. Wala sila ng Diyos para mga silawat sa amin. Ang sunod lang sa plano ng Diyos. Kaya nanalo sila, di ba? Yun ang magandang plano ng Diyos. Oh. Ay, well, gusto ko yung kwentong yan. Nagpapakita yan kung gaano makapangyarihan ang panalang sa labi. At kapag kinilala natin yung Diyos at hindi tayo ng magandang plano niya, alam niya, So, hindi natin kailangan hindi na natin kailangan manalangin ng mag-isa o tayo lang. Pwede tayong humingi ng tulong sa ibang tao na ipanalangin din nila tayo o ipag tapos ipag-pray din natin sila, di ba? Ah, uh, makapangyarihan ang panalangin at sa pamamagitan ng pananalangin. Maari natin maunawaan yung plano niya dahil napag-usapan na rin naman yung plano ng Diyos. Ang pinaka-plano ng Diyos sa buhay natin ay makilala natin ng yung anak niya na ipinis si Jesus. Na, diba? Na ipinadala niya si Jesus dito sa lupa para kapatay, para sa ating mga kasalanan, tapos muling mabuhay. At pagkatapos, pag, muling mabuhay pagkatapos ng tatlong araw. At parang lahat ng mga kasalanan natin ay kapatawan. Diba? Oo. Oh. Ah, iyon. Maganda nga yung planong yun. <laughs> Lalo na narinig ko sa inyo. So, sinasabi nyo na kailangan ko lang um, 
aminin yung kasalanan ko at basta makinig lang ako sa plano o papatawarin na ba ako? Papatawarin ba ako ni Jesus? Kailangan ko bang sumunod na ganun? Oo. Oh, ano? Ah, uh, naman talaga. Pinaka dapat natin gawin ay yung as a princess is ating puso, ating buhay, hindi na mag-inoon at kanil sa kapag siya. Tapos, sumunod tayo sa plano na. Yung mga bagay na gagawin siya kapag sumusul tayo sa kanya. At yung ano, yung, yung gusto niyang ano, yung maging parte tayo na uh, pamilya niya. Di ba? Patawag na pamilya ng Diyos. Di ba? Sarap sa pili nun, maging pamilya tayo ng Diyos. At ito yung sa pinakamagandang plan. Ang katingin niyo. Tama. Yun ang pinakamagandang plano at pinaka-cool ay yung panalangin. Kaya, manalangin tayo sa kanya dahil malagi naman siya nakikinig sa atin eh. Okay. Okay, Kuya Nard, Ate Trisha, meron ako kasing appointment sa ice cream na hindi ako dapat malate eh, kasi ice cream yun eh, favorite ko yun. Uh, at saka alam ko naman na marami. Cool, <laughs> diba? Kasi oh, mainit na yun, summer. Gusto ko lang sa na ice cream eh, baka maubusan na ako eh. Saka alam ko marami na rin kayong gagawin ngayon uh, na dapat yung tapusin. So, gawin ulit natin to next week. Game tayo? Ah, oh, sige. Sige, sige. Uh, susubukan ko din na sumunod sa plano ng Diyos. At uh, syempre, gagawin ko na din yung instruction para mabuo ko yung AT, ATV card. Oh, Sige na, tama yan. Sumunod yung sa instruction. Saka, kailangan ko muna itong gawin yung ATV card. Okay, yeah, bye! Kaya na, si Trisha. Tap naman na next week. Masaya kasi, makakaya tayo matutupo sa mga kaya gagawin. At, Mga ATV ko! <laughs> Ang galing naman! You know? Sina Maynard, Trisha, at Thea ay kina ilang gan, ilang tumingin sa instruction manual para magawa nila yung kanilang Lego spaceship. At sa oras na nahihirapan tayo at hindi natin alam kung alin at saan dapat ba ilagay yung bawat bahagi, ay pwedeng pwede natin balikan ang instruction manual at ito ay ang Biblia. At pwede natin mapaki, mapakinggan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Alam ninyo ba pwede ninyo kaming tulungan sa isang quiz, pero hindi lang ito basta quiz, isang space cow quiz. Tara na! Sa loob ng libong taon, ang mga tao ay tinitingala sa itaas para sa mga between at nagtataka kung ano ang nasa dako pa roon, ang mga nasa isip ng mga malalayong kalawakan mga kakaibang planeta at may posibilidad na may buhay na hindi pa natin nalalaman sa ating mundo. Pero wala ng lalim at lawak ng ating kalawakan kung saan namumuhay ang isang nilalang na may apat na paa at naka-jetpack. Moo! Ang pangalan niya ay Space Cow. At naito siya para tulungan ka. Naito siya para tulungan tayo. Sagutin ang pinakamahirap na mga tanong. Ano ang pangalan ng kaharian na pinangungunahan ni Haring Jehoshaphat? Ito ba ay A. Asgard B. Judah O C. Gotham Mahusay mga ka-MK.
Sino ang unang lumakad sa hukbo ng juda sa labanan? Ito ba ay A. Mga mga awit B. Mga tangke O C. Mga mandirigma Tama kayo! Ito ay A. Ang mga mga awit Ang unang lumakad sa hukbo ng juda Mahusay mga ka-MK Paano nanalo ang kaharian ng Juda sa laban nila sa kalabang mga hukbo? Ito ba ay A. Tinawag ang mga Avengers B. Naghagis ng mga bulak O C. Pinaglaban-laban ng Diyos ang mga kalabang hukbo Ang tamang sagot ay C. Nanalo ang kaharian ng Juda sa laban dahil pinaglaban-laban ng Diyos ang mga kalabang nilang hukbo. Mahusay mga ka-MK! Hanggang susunod muli, manatili kayo sa kalawakan mga ka-MK! Magaling! Ilan sa inyo ang nakatama ng isa, dalawa, tatlo? Pero alam niyo ba? Kapag mas naintindihan natin yung sinasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia, katulad na lang ng kwento ni Jehoshaphat, mas maintindihan natin kung ano ang gustong sabihin sa atin ng Diyos sa araw na ito. Tandaan niyo, katulad ni Jehoshaphat, siya ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at hindi siya nananalangin ng magisa lang. Kundi inibintahan niya ang buong kaharian ng mana- na mananalangin at mag-ayuno na kasama siya. Ngayon, araw na ito, hayaan niyo na samahan ko kayo sa isang maikling panalangin. Panalangin na ibinibigay na natin sa Diyos ang ating buhay at mga alalahanin. Panginoon Jesus, salamat po sa aming buhay. Salamat po sa magandang plano sa na inihanda mo sa amin. At para matamasa namin ang perfectong plano mo sa amin. Hinihiling po namin na patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan na aming ginawa at tulungan mo po kaming hindi na ito muling gawin. Linisin mo po ang aming mga puso at sa oras na ito ay inideklara namin na ikaw ang maging Panginoon at sarili namin tagapagligtas. Salamat din po sa pagpapaalala sa amin na palagi kang may magandang plano sa buhay namin. Ipinakita mo sa amin na kung kami ay buong pusong magtitiwala sa iyo ay palagi mo kaming tutulungan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.